cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang trở thành một cuộc đối đầu mang tính sinh tử với những quan điểm đối lập sâu sắc giữa hai phe, làm cho tương lai nước Mỹ trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết. Kết quả thăm dò mới nhất do tờ The Wall Street Journal công bố ngày 23 tháng 10 cho thấy mức độ ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng đã vượt lên mức độ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ. Theo The Wall Street Journal, quan điểm tiêu cực về bà Harris đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Trong cuộc thăm dò mới nhất, 45% người được hỏi có quan điểm tích cực về nữ phó tổng thống, trong khi tới 53% cho biết họ không thích bà. Ngược lại, quan điểm về ông Trump trở nên tươi sáng hơn đôi chút, với 48% người được hỏi cho biết có hào cảm về ông so với 50% có quan điểm ngược lại. Vào cuối tháng 8, 53% người được hỏi nói rằng họ không thích ông Trump, 45% cho biết có quan điểm tích cực về ông. Trước tình hình đó, ứng cử viên phó tổng thống Đảng Dân Chủ tìm quan đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump về sự điên rồ sau một bài báo đăng tải trên The Atlantic. Bài báo cho biết ông Trump từng so sánh mong muốn có được những tướng lĩnh trung thành như Hitler có. Các lãnh đạo Đảng Dân Chủ cảnh báo rằng nếu ông Trump tái đắc cử, nước Mỹ sẽ đối mặt với những nguy cơ lớn hơn. Ông Tim quan tại một buổi vận động ở Wisconsin nhấn mạnh là một cựu binh với 24 năm phục vụ trong quân đội. Tôi không đồng tình với quan điểm đó và các bạn cũng nên cảm thấy như vậy. Ông cũng cảnh báo rằng nếu ông Trump nắm lại quyền lực, ông có thể tiếp tục phá hoại các nguyên tắc dân chủ, đặc biệt sau những nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020. Mặc dù chiến dịch của ông Trump phủ nhận cáo buộc phát biểu liên quan đến chủng phát xít Hitler, nhưng những cuộc tranh luận vẫn trở nên ngày càng căng thẳng khi các lãnh đạo đảng dân chủ tiếp tục đưa ra cảnh báo về tương lai của nước Mỹ nếu ông Trump đắc cử. Cựu Tổng thống Barack Obama cảnh báo về việc ông Trump có thể phá hủy đạo luật chăm sóc sức khỏe và tái diễn sự hỗn loạn của đại dịch COVID-19, thậm chí đẩy nước Mỹ vào sự chia rẽ sâu sắc. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng lên tiếng, nhấn mạnh rằng người dân Mỹ cần có sự lựa chọn rõ ràng về tương lai đất nước. Bà Harris cam kết sẽ giải quyết các vấn đề chi phí sinh hoạt và nhà ở, đồng thời kêu gọi người dân bỏ qua những chính sách chia rẽ và thù hận để đưa đất nước tiến về phía trước. Xuyên suốt lịch sử chính trường Mỹ, Hầu hết cử tri đều bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử, giúp việc kiểm đếm tương đối đơn giản. Tuy nhiên, sau năm 2000, hình thức bỏ phiếu qua thư và sử dụng phiếu bầu tạm thời ngày càng được ưa chuộng, buộc các ủy ban kiểm phiếu phải kéo dài thời gian làm việc sau đêm bầu cử. Đặc biệt, năm 2020, xu hướng này trở nên mạnh mẽ hơn khi nhiều cử tri chuyển sang bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu vắng mặt trong thời kỳ giãn cách về đại dịch COVID-19. Do sự khác biệt giữa các đảng phái trong việc áp dụng các hình thức bỏ phiếu thay thế này, Kết quả bầu cử có nhiều thay đổi. Thuật ngữ ảo ảnh đỏ ra đời từ khi đó, mô tả việc các ứng cử viên của đảng đỏ dường như có lợi thế lớn vào đêm bầu cử, nhưng lợi thế này sẽ giảm dần xuống khi có nhiều lá phiếu gửi qua thư ủng hộ đảng Dân Chủ được kiểm đếm. Tại thời điểm này, truyền thông Mỹ vẫn đang nín thở chờ đợi viễn cảnh cựu Tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc cuộc bầu cử sớm và tuyên bố thắng cử trước khi mọi lá phiếu được kiểm, như những gì ông đã làm vào năm 2020. Đặt niềm tin vào ảo ảnh đỏ trong đêm ngày bầu cử mùng 3 tháng 11 năm 2020, ông Donald Trump tự nhận đã chiến thắng đối thủ Joe Biden, mặc dù kết quả bầu cử tại các bang chiến trường vẫn còn quá xít sao để có thể dự đoán. Vài ngày sau đó, khi kết quả được ấn định với chiến thắng thuộc về Đảng Dân Chủ, ông Trump lập tức kêu gọi Georgia tìm 11.780 phiếu bầu để lật ngược kết quả của tiểu bang với lý do cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết đang chuẩn bị cho kịch bản ông Trump sử dụng cùng một chiến thuật trong lần tranh cử này. Bà nói với NBC News rằng Đảng Dân Chủ có đủ nguồn lực và chuyên môn để ứng phó trước kịch bản cựu Tổng thống đặt niềm tin sai lầm vào ảo ảnh đỏ trong đêm bầu cử. Ông Bob Bitty, trưởng khoa khoa học chính trị của Đại học Western Mỹ, nói với Newsweek rằng cách tốt nhất để dự đoán những hành vi tiếp theo của ông Trump là dựa vào những hành động và lời nói trong quá khứ của ông. Tuy nhiên, Bà Sylvia Albert, cố vấn chính sách cho Đảng Dân Chủ và đại diện của tổ chức Common Cause lại cho rằng sẽ không có vấn đề gì nếu ông Trump cố gắng tuyên bố chiến thắng sớm vì cuộc bầu cử được quyết định bởi cử tri, không phải ứng cử viên. Dường như ông Trump đã thay đổi quan điểm về việc bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử năm nay, dù trước đó cựu Tổng thống và những người đồng minh đến từ Đảng Cộng Hòa liên tục phản đối phương án bầu cử này. Trong những tuần tranh cử cuối cùng, ông đã tìm cách mở rộng phạm vi bỏ phiếu sớm ở bang giao động North Carolina, đồng thời xuất hiện ở nhiều chiến địa khác để kêu gọi người dân sớm đưa ra quyết định. Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Fox News, tôi cho rằng bỏ phiếu sớm sẽ tốt, nhưng mọi người có cảm nhận khác nhau về việc này. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải ra ngoài và bỏ phiếu, và tôi cũng sẽ làm như vậy. 
Dữ liệu ban đầu cho thấy, nỗ lực của Đảng Cộng Hòa nhằm khuyến khích cử tri đi bỏ phiếu sớm đang có kết quả. Theo nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm Bầu Cử thuộc Đại học Florida, tính đến nay đã có gần 25 triệu người Mỹ trên toàn quốc đã bỏ phiếu. Con số này bao gồm một số lượng lớn cử tri Đảng Cộng Hòa đã đăng ký đến các điểm bỏ phiếu trước ngày bầu cử, trong đó có 1,1 triệu cử tri Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu trực tiếp, nhiều hơn 990.248 cử tri Đảng Dân Chủ. Nhóm phụ trách chiến dịch bầu cử của ông Donald Trump đánh giá dữ liệu trên cho thấy Đảng Cộng Hòa đã giành lại ưu thế trước Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, ông James Blair, giám đốc phụ trách chính trị của ông Donald Trump nhận định vẫn còn quá sớm để tuyên bố giành chiến thắng, nhưng những sự thay đổi của chúng tôi đang rất tích cực. Cựu người mẫu Stacey William cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump từng xăm sữa bà tại Trump Tower vào năm 1993 sau lời giới thiệu của tỷ phú Âu Dâm Jeffrey Epstein. Bà Stacey William từng làm người mẫu chuyên nghiệp vào những năm 1990, cho biết từng gặp cựu Tổng thống Donald Trump lần đầu vào năm 1992 tại một bữa tiệc Giáng sinh, sau khi được tỷ phú Jeffrey Epstein giới thiệu bà. Bà William cho rằng ông Epstein và ông Trump là bạn thân. Khi đó, ông Epstein có tình cảm với bà và hai người hẹn hò không chính thức trong vài tháng. Vụ quấy rối được cho là xảy ra vài tháng sau đó, vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân năm 1993. Trong một lần hai người đi dạo, ông Epstein đã đề nghị cùng bà William ghé thăm ông Trump tại Trump Tower. Tỷ phú Epstein sau này bị kết án với các tội danh liên quan đến xâm hại tình dục và đã tự tử trong tù vào năm 2019, theo Guardian. Ngay khi họ đến Trump Tower, cựu người mẫu cáo buộc ông Trump chào đón bà, kéo bà về phía mình và bắt đầu sảm sỡ. Bà nói cựu Tổng thống đã đặt tay lên ngực, eo và mông bà. Bà đứng hình vì cảm thấy rất bối rối về những gì đang diễn ra. Sau đó, dường như đã thấy ông Trump và ông Epstein mỉm cười với nhau. Bà Caroline Levitt, thư kỳ báo chí chiến dịch tranh cử của ông Trump đã phủ nhận các cáo buộc. Bà tuyên bố những cáo buộc này được đưa ra bởi người từng là nhà hoạt động của ông Barack Obama và công bố trong chiến dịch của bà Harris hai tuần trước cuộc bầu cử là hoàn toàn sai sự thật. Rõ ràng câu chuyện này được dựng lên bởi chiến dịch của bà Harris. Trước đây, bà William, hiện 56 tuổi, từng chia sẻ một phần cáo buộc trong các bài đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bà chỉ mới tiết lộ chi tiết vụ việc trong cuộc gọi hôm 21 tháng 10 về nhóm Su Vivos for Kamala, tổ chức ủng hộ ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Sau vụ quấy rối ở Trump Tower, bà William nói đã cùng ông Epstein rời tòa nhà và cảm thấy vị tỷ phú tỏ ra tức giận. Bà chỉ trích vụ việc như một trò chơi bệnh hoạn. Tôi cảm thấy xấu hổ và ghê tởm. Tôi có cảm giác như bị ám ảnh bởi sự việc đó khi bàn tay ông ấy sờ khắp người tôi. Tôi có một cảm giác khủng khiếp trong bụng rằng tất cả là do sắp đặt. Tôi cảm thấy như mình chỉ là một miếng thịt. Theo Guardian, cáo buộc sầm sỡ và tự ý đụng chạm cơ thể của bà William dường như phù hợp với xu hướng hành vi của ông Trump. Khoảng 20 phụ nữ đã cáo buộc cựu tổng thống, người từng bị kết án nhiều trọng tội, có hành vi sai trái về tình dục trong nhiều thập kỷ. Cáo buộc của bà William đặt ra những câu hỏi mới về mối quan hệ giữa ông Trump và tỷ phú Epstein. Đến nay, không có bằng chứng cho thấy ông Trump biết hoặc tham gia vào các hành vi sai trái của vị tỷ phú tài tiếng này. Ông Donald Trump hiện dẫn trước đối thủ Kamala Harris với tỷ lệ xít sao là 47% so với 45% theo kết quả cuộc khảo sát cử tri được công bố bởi Wall Street Journal WSG vào ngày 23 tháng 10 theo giờ địa phương. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ có phần sụt giảm, Phó Tổng thống Mỹ chưa tổ chức bất kỳ cuộc vận động tranh cử nào trong hai ngày qua. Thay vào đó, tập trung vào hai cuộc phỏng vấn trực tiếp với NBC News và Telemundo trong cùng một sự kiện được tổ chức bởi CNN. Theo kế hoạch, thì bà Kamala Harris sẽ đến thăm Texas, một bang đỏ, nơi bà gần như không có cơ hội chiến thắng nào. Nhưng một chuyến đi đến tiểu bang trung thành với Đảng Cộng Hòa trong hai tuần tranh cử cuối cùng dường như là một quyết định không mấy khôn hoàn. Ông Trump có 87% cơ hội chiến thắng ở Texas, theo mô hình dự đoán của Decision Desk HQ và The Hill. Ngoài ra, thì bà Harris cũng bắt đầu tuần mới bằng chuyến đi kéo dài một ngày đến các tiểu bang bức tường xanh là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, cùng với cựu dân biểu Đảng Cộng Hòa Liz Cheney. Chiến dịch tranh cử của bà Harris tin rằng sự ủng hộ của những nhân vật như bà Cheney có thể đảng Dân Chủ giành thêm những phiếu bầu từ những cử tri còn đang do dự. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với The Hill ngày 23 tháng 10, thị trưởng Abdullah Hamu của thành phố Dearborn, Michigan đã công khai phản đối sự xuất hiện của bà Cheney tại đây, đồng thời cho biết chiến lược đồng hành này của Đảng Dân Chủ đang gây ra một phản ứng ngược. Mặc dù là đảng viên Dân Chủ, ông Hamu chỉ kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, nhưng không đặc biệt kêu gọi bỏ phiếu cho bất kỳ ứng viên nào. 
Theo cựu dân biểu Steve Israel, người điều hành Ủy ban Chiến dịch Quốc hội Dân Chủ từ năm 2011, hai tuần tới là cuộc săn tìm kim trong đống cỏ khô đối với những cử tri chưa quyết định. Sóng phát thanh ở các tiểu bang chiến trường có thể gặp vài sự cố, vì vậy chiến dịch của bà Harris phải tận dụng mọi nguồn lực có thể để thuyết phục nhóm cử tri này đi bỏ phiếu, bao gồm các nền tảng truyền thông phi truyền thống và các cuộc vận động tranh cử ở những bang trung thành với đảng đối lập. Bà Harris cũng tiếp tục nhắc đến những phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump, cụ thể như việc ông gọi ngày 6 tháng 1 năm 2021, ngày diễn ra vụ bạo loạn ở Điện Capitol là ngày tình yêu, để nhắc nhở những cử tri ôn hòa không đưa cựu Tổng thống trở lại Nhà Trắng. Ông Israel cho rằng đây là một chiến lược mạnh mẽ vào những ngày cuối cùng của chặng đường tranh cử. Ông Israel nói, Tóm lại, bà Harris phải biến các chiến dịch của mình thành cuộc trưng cầu dân ý về ông Trump, và ông Trump cũng sẽ làm điều tương tự. Bất kỳ ai thành công trong nhiệm vụ đó, người đó sẽ thắng. Quyết định đến Texas của bà Harris trong giai đoạn nước rút cũng có thể được coi là nỗ lực nhằm khôi phục đà tiến triển từng giúp đảng Dân Chủ có được kết quả bầu cử giữa kỳ tốt hơn mong đợi vào năm 2022, chỉ vài tháng sau khi tòa án tối cao lật ngược phán quyết Roe kiện quyết. Phụ nữ sinh sống ở khu vực ngoại ô đặc biệt ủng hộ đảng Dân Chủ trong vấn đề tự do sinh sản. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đang vẽ nền viễn cảnh luật cấm phá thai của Texas có thể được áp dụng trên toàn nước Mỹ. Trong trường hợp ông Trump đã cử nhiệm kỳ thứ hai, và tất nhiên đó là viễn cảnh mà nhóm cử tri nữ ở đây không mong muốn. Ông Jim Messina, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử năm 2012 của Tổng thống Obama, chia sẻ với báo giới rằng chiến dịch của bà Harris sẽ tập trung vào các nhóm nhân khẩu học quan trọng này trong nỗ lực phút chót nhằm vận động cử tri đi bỏ phiếu. Ông Messina nói, bà Harris đang xuất hiện liên tục trước cử tri, tập trung vào một số nhóm nhất định mà bà ấy cho là quan trọng trên con đường giành chiến thắng, cử tri Mỹ gốc Phi, cử tri Mỹ gốc Latin và các cử tri trẻ. Phó Tổng thống cũng mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhóm cử tri nữ ở một số khu vực nhất định. Tuy nhiên, tất cả những động thái đó đều diễn ra vào thời điểm ông Trump nhận được tín hiệu khả quan trong các cuộc thăm dò dư luận, xóa bỏ vị thế dẫn đầu của đối thủ Harris tại các tiểu bang chiến trường quan trọng. Giới quan sát cho rằng bà Harris đã nỗ lực nối dài tuần trăng mật tranh cử của mình trong nhiều tháng, nhưng có vẻ như là tuần trăng mật lại khép lại vào thời điểm mà ít ai mong đợi nhất, chặng cuối trên đường đua vào Nhà Trắng. Và chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa để ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ đảo ngược tình thế với một chiến lược tranh cử có phần gây tranh cãi như hiện nay.